Y bueno, ya vamos a, a tu etapa como, como profesor en CICE. ¿Cómo fue que te propusieron eso, lo del tema profesor? Eh, ¿Tú habías hecho alguna vez algo de educación o, o, o fue...? Venga, digo que sí, a ver cómo, cómo es, ¿no? ¿O ¿Cómo fue? Pues, pues mira, fue curioso porque yo estaba en Pixomondo, ¿vale? Sí. Y yo estaba buscando eh, para volver a España. Vale. Y yo vi una empresa, aunque sea aunque fue de Motion Graphic, ¿vale? Que no era mi campo, pero me, me fui para allá y eh, estuve tres meses y... Ellos sabían que el salario que me estaban dando no era como el que me correspondía por ser un artista de efectos, ¿no? Pero yo me, me rebajé un poco simplemente por lo personal, ¿no? Me sí. enfoqué más en lo personal que en lo profesional. Y, y me rebajé un poco y el, el, el jefe de esa empresa era director, eh, bueno, era o es, no lo sé, director de área de CICE, ¿vale? Bueno. De, de, motion, de Motion Graphic. Y me dijo, mira, hay una vacante de profesor, eh, si quieres... Puedes hacer eh, tus 3-4 horas de profesor por la mañana y luego tus 3-4 horas de estudio por la tarde. ¿vale? Claro. Y me, me lo ofrecieron y, dice, y así un poco te podemos subir un poco el salario que te correspondería por tu puesto. ¿vale? Nos ayudaría ese plus por la escuela y tal. Y, y bueno, yo como un loco eh, nunca he cogido el camino fácil. ¿vale? Eso es así, nunca lo he cogido fácil. Pues dije que sí. Eh, tuve solo dos semanas para preparar un curso de seis meses de Houdini. ¿En serio? Dos semanas. Wow. No tenía, no tenía ningún, ningún esquema, no tenía nada. Es decir, es como si te plantan y toma seis meses de Houdini a ocho o diez eh, chicos con unas ganas, un hambre de comerse el mundo que alucinas y montatelo. ¿Vale? Entonces, yo lo que hice fue buscarme un poco, eh, con, pues tutoriales, ¿vale? Pero claro. no para mí, sino el cómo explicaban las cosas, claro. porque yo no había dado nunca formación. Pues, ¿por dónde empiezan? ¿Cómo es? ¿Cómo? Si yo quiero enseñar piro, ¿cómo empiezo? Pues lo, lo que es un voxel, ¿vale? Un poco de teoría. Entonces, me fijaba en cómo lo daban otros profesores para yo intentar adaptarme a esa enseñanza, ¿no? Entonces, eh, pues me puse a trabajar. Fue horri horrible lo que tardé en, ¿sabes? <risa> lo, no sé, fue la cabeza me estaba dando vueltas todos los días, iba al día, es decir, yo tenía una semana de clases, ¿vale? Y siempre intentaba tener como cuatro clases por delante de la que estaba dando, para no ir agobiado, ¿no? Claro. Pero llegó un momento, ¿vale? Que creo que era en el cuarto mes o así, el quinto, digo, es que no sé, no sé ya cómo hacerlo, qué dar, ¿vale? Porque ya he dado piro, he dado... a lo mejor quizás demasiado rápido, era mi primera vez. ¿vale? Puede ser. Entonces hablé con mi profesor y me dijo, mira, yo lo que, que con mi profesor, perdona, con mi, con mi jefe, ¿vale? Que mira, yo no sé cómo, cómo seguir, ¿no? De decir, estoy un poco atascado. Y me dijo, mira, haz un ejercicio completo de todo lo que has dado, como si fuera una producción real. Entonces, bueno, se me iluminó un poco la chispa, hicimos un ejercicio donde tenía destrucción, tenía volúmenes, tenía agua. Entonces, intentar sí. también combinar todos los solver para claro. que también los chicos lo vieran. Y... Y sobre todo, lo que enseñé como profesor, que a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado, es el tema de, como dice un compañero, el tema que nos hubieran enseñado lo que es un deadline, lo que son tiempos, sí. ¿vale? Lo que es una producción. No decir, mira, esto me lo tienes que entregar y no haya tiempos. Es decir, mira, yo lo quiero para el día 5 y no hay, no hay más. Yo soy el cliente, ¿vale? Trabajo como claro. cliente y vosotros me lo tienes que dar. Y yo tra trabajé así, ¿vale? Yo siempre que hacía un ejercicio de fluidos, de poner una fecha y, lo, y los chicos tienen que entregarlo sí o sí. Si no, esa práctica era suspensa. ¿Vale? Era estricto porque luego vas al mundo real claro, y, y eso los, sí. tiempos, o sea, los tiempos van volando. Claro. Es una barbaridad. Y eso me gustó. ¿sabes? Estoy como contento por la parte de haberles enseñado que los tiempos hay que, hay que hacerlos. Claro. ¿Vale? Esto es dinero y a ti te pagan por hacerlo. Es tu trabajo. Tienes que, de, tienes que llegar. Ya has puesto el render y te quedan 8 horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí o mira el episodio completo aquí. ¡Chao!